కాలనీ నందమూల్ నగర్ అట్లాగా యాభై రెండు యాభై ఐదు డివిజన్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలు వర్షం వస్తే చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రజలు ఏ సమస్యల మీద ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రభుత్వం కార్పొరేషన్ ఏ సమస్యల మీద స్పందించాలి అని చెప్పనే ఒక కార్యక్రమం లేకుండా దరిద్రమైనటువంటి పరిపాలన ప్రజలకు అందించి ఐదు సంవత్సరాల పాటు నగరాన్ని నరక కోపంగా మార్చారు డ్రైనేజీ రోడ్లు మంచినీరు తాగునీరు ఇవన్నీ ఏమీ లేకుండా చాలా అగమ్య గోచరమైనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు కనపడుతుంది సరే దీన్ని ఎట్లయినా సరే బాగు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రభ కాలనీ అలాగే తోటవారు వీధి వెంకయ్యస్వామి గుడి పక్క సందులు చెప్పుల ఫ్యాక్టరీ రోడ్లు ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి కమిషన్ గారు నేను పర్యటించి దాదాపుగా నగరంలో తక్షణ అవసరాలు ఏంటి ప్రజలు ఇమీడియట్గా రిలీఫ్ కలిగేటటువంటి కార్యక్రమాలను ఐడెంటిఫై చేసాం ఇవన్నీ కూడా త్వరలోనే టెండర్స్ పిలిచి ఒక నెల పది రోజులలోపు పూర్తిగా పనులు పూర్తి అయ్యే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీంతోపాటు బడ్జెట్ నుంచి కూడా కొంత నిధులు కేటాయించడం జరిగింది ఇవే కాకుండా ఇంకా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి నగరంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని వివరించి డ్రైనేజీ వ్యవస్థ తర్వాత వీధి దీపాలు రోడ్లు మరీ ముఖ్యంగా రెండు అంశాలు ప్రజల్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయి రోడ్లు డ్రైనేజీ దీన్ని ఎలాగైనా సరే అధిగమించాలి అని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి గారిని దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్ళి నిధులు విజయవాడ నగరానికి తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా ఒకటి మా ముందు ఉంది మేమందరం కూడా విజయవాడ ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కూడా కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారు విదేశీ పార్టీ నుంచి వచ్చినట్టు ఆయన నోటీసులో పెట్టడం జరిగింది దీంతోపాటు ఎల్ఎన్టీకి సంబంధించి పనులు నగరానికి కేంద్రం నుంచి నాలుగు వందల యాభై కోట్ల పైన వస్తే ఏం సెలెక్ట్ చేశారో ఏ డివిజన్లో డ్రైన్లు కట్టాలనుకున్నారో ఏం కనెక్టివిటీ లేకుండా చేశారో అసలు ఎంత భయంకరంగా ఉందంటే ఈ తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలని కార్పొరేటర్ని ఏ విధమైనటువంటి శిక్ష వేయాలంటే నోటి కూడా రావట్లేదు వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి నిధులు దుర్వినియోగం అయిపోయింది అవసరం లేకపోయినా డివిజన్లు ఐదు కిలోమీటర్లు ఎల్ఎన్టీకి సంబంధించినటువంటి డ్రైన్లు కట్టించారు దానికి కనెక్టివిటీ లేదు మురుగు పోవట్లేదు డ్రైను ఫ్రీ ఫ్లో అవ్వట్లేదు మంచినీళ్ళు డ్రైనేజీ రెండు కలిసి కొన్ని చోట్ల వస్తూ ఉన్నాయి ఎంత భయానకమైనటువంటి పరిస్థితి తెలుగుదేశం నాయకులు ఎంపీని ఎమ్మెల్యేని కార్పొరేట్లను గెలిపిస్తే అవినీతి బాధ్యత రాహిత్యం స్పష్టంగా కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం ఎల్ఎన్టీకి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి కాంట్రాక్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే అవి ఇతర అవసరాలకు వాడుకుంది ఈరోజు పనిచేసినటువంటి కాంట్రాక్ట్ చేసినటువంటి కంపెనీకి డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఆ అకౌంట్లో నిధులు లేకుండా చేసింది కాబట్టి ప్రధానంగా దోమల విషయంలో కానీ డ్రైనేజీ యూజీడి తర్వాత సైడ్ డ్రైన్స్ తాగునీరు మంచి వీధి దీపాలు వీటి మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పెషల్ డ్రైవ్ ఒకటి విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో పెద్దపోతున్నాం ఖచ్చితంగా ప్రజలకి అవసరమైన అన్ని సమస్యలు ఎక్కడ ఏ డివిజన్లు ఎలా ఉన్నా కూడా అందుబాటులో అధికారులు మేము ఉండి ఆ కార్యక్రమానికి పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాం